സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പിടിപെട്ടേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികളും പറഞ്ഞു തരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂ നമസ്കാരം വേനൽക്കാലവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതിയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല വിശപ്പിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നൊരു ശീലം മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കൂടുതലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവും എന്നാൽ ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ രീതി നാം ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലമാണ് അത് ശരിക്കും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ ആണെങ്കിലും ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യം നാം അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിത ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും വേനൽക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും അതായത് മറ്റു അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മലിനമായ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അഥവാ നിർജ്ജലീകരണം വയറിളക്കം മഞ്ഞപ്പിത്തം പിന്നെ ചൂട് അധികമായി ഏൽക്കുന്നത് മൂലം സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ ആഹാ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അതായത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നാം തയ്യാറാകണം ഓരോ കാലാവസ്ഥയും അതിൻ്റേതായ ഭക്ഷണ രീതിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആദ്യമായി ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നാം ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നൊരു ശീലമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് അത് ഒരിക്കലും അഭികാമ്യമല്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പിൻ്റെ അമിതമായ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം ജലം ആവശ്യമായി വരുന്നു ചൂടുകാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ജലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താകും അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണ് അതായത് പോഷകാംശങ്ങൾ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതിനും എല്ലാം ജലത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ജലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊച്ചുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്നത് അവർക്ക് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരെയില്ല പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് അവർക്ക് മോരും വെള്ളമായിട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് കൊടുത്ത് ആ ഒരു കുറവ് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അധികമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അധികം വെയിലത്ത് നിന്ന് പണി ചെയ്യുന്നവരുമായ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അവർക്കാണ് ഈ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാനും അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെ എക്സസൈസ് അല്ലെ പുറത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അല്ലെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴും ഒരു വെള്ളം കുടിക്ക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശുദ്ധമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം ശീലമാക്കണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നൊരു ശീലമാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കരുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് പഴങ്ങളും ശുദ്ധമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് നാരങ്ങ അതായത് നാരങ്ങ വെള്ളം നാരങ്ങ സാലഡിലൊക്കെ ചേർക്കാം അതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ഒരു കുളിർമ നൽകാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്
തണ്ണിമത്തൻ എന്നുള്ളത് വളരെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അടങ്ങിയ ഒരു പഴമാണ് അത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ നൽകും കരിക്കും വെള്ളം അതി അതിനേക്കാൾ നന്നായി ഉത്തമമായ ഒരു പാനീയമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ലവണങ്ങളും അതായത് വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്ന ലവണങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കും തിരിച്ച് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് ത കരിക്കിൻ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് അധികം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങളുള്ള അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റീസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കരിഞ്ഞ് സാലഡ് സാലഡ് ഫോമിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചക്കറികൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചക്കറികളിൽ തക്കാളി പോലെയുള്ളവ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നതിനും തക്കാളിയിൽ ലൈക്കോപ്പിൻ എന്നുള്ള ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉപകാരം ഉപകാര ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് പുറത്ത് കുട്ടി വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലം കൂടെയാണ് അവർ കൂടുതൽ സമയം പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കളികളാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് ശരി വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഭക്ഷ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിലത്ത് കൂടുതൽ നേരം കളിക്കുന്നത് മൂലം തൊക്കി ശൊക്കിൽ അതായത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജികൾ ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിന് അതിമിതമായ ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം സ്കിന്നിൽ അലർജി ഉണ്ടാവാം അതേസമയം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷീണം തലവേദന ഛർദിൽ അങ്ങനെ അത് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്നുള്ള പല മലിനമായ വസ്തുക്കൾ കുടിക്കുന്നത് മൂലം വയറിളക്കം മഞ്ഞപ്പിത്തം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു സെർവിംഗ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിനുകൾ അതായത് മാലിന്യങ്ങൾ പുറം തള്ളാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും വേനൽക്കാലത്ത് എയ്റോബിക് ആക്ടിവിറ്റികളായ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതെപ്പോഴും രാവിലെ അതിരാവിലെ അതായത് വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം അധികമാവാത്ത സമയങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ ഉത്തമം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും പേശികൾക്കും ബലം നൽകുകയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ആ ഒരു സമയമാണ് വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം അധികമായുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഉള്ള അധികം കളികളിലും എക്സസൈസുകളിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തമം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചായ കാപ്പി കോള അതായത് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് ദാഹത്തിന് പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ കൂടുതലായും കഫീൻ അതായത് ഈ ഇവയൊക്കെ ഡയൂറിറ്റിക്കാണ് അതായത് നമുക്ക് മൂത്രം യൂറിൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായി യൂറിൻ പുറത്തു പോകുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെടാനും അത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലവിധമായ രോഗങ്ങൾ അതായത് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് തലവേദന ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തലവേദന തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഈ തലവേദനയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യത്തിനായി നന്നായി തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് രാവിലെ രണ്ട് നേരം കുളി നിർബന്ധമാകുക തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ള ശരീരത്തിന് തണുപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ശുദ്ധമായ പഴങ്ങളുടെയും പഴച്ചാറുകളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗം അമിതമായി എണ്ണയുടെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും ഉപയോഗം ചെയ്യ നടത്താതിരിക്കുക അതായത് വറുത്ത് വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ചൂട് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും എപ്പോഴും സസ്യാഹാരമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഉത്തമം ശരീരത്തിന് ദഹിക്കാൻ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ശരീരത്തിന് അധികം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്തതും അതായത് അതേസമയം ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്
പച്ചക്കറികൾ അധികം വേവിച്ചാൽ അതിനുള്ള ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാനും അതായത് നാരുകളുടെ അംശം കുറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതോടൊപ്പം ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുവാന